പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്ന ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് അല്ലേ പ്രാചീന കാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനു വേണ്ടി കാൽക്കുലേഷനു വേണ്ടി ഒക്കെ എന്ത് മാർഗങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം വന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്കെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടാസ്കിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റി കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നടത്താനുള്ള ടാസ്കിന് വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീനുകൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ പരിണാമങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീനുകൾ വന്ന് വന്ന് ലാസ്റ്റ് എവിടത്തേക്ക് എത്തി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ ഒരു പരിണാമമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിലൊന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പാർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഈ മെസപ്പട്ടോമിയൻസ് ആണ് അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് മെസപ്പട്ടോമിയൻസ് ആണ് ഈ അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഏകദേശം എറൗണ്ട് ബി സി ത്രീ തൗസൻഡ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മെസപ്പട്ടോമിയൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ഈ അബാക്കസിൻ്റെ മീനിങ് ഒരു പക്ഷേ ബാക്കസിൻ്റെ മീനിങ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്നാണ് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്നാണ് ഈ അബാക്കസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അബാക്കസിനെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഒരു അബാക്കസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു അബാക്കസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു അബാക്കസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം അല്ലേ ഇതിന് ഒരു ഫ്രെയിം അല്ലേ ഫ്രെയിം ആണ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ റോഡ്സ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ റോഡ്സ് ഓർ വയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓരോ വയറിലും ഈച്ച് ഈച്ച് വയർ കണ്ടെയ്ൻ ഈച്ച് വയറിൽ സെവൻ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ വയറിലും സെവൻ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവൈഡർ നമ്മൾ ഈ ഒരു അബാക്കസിൽ യൂസ് ചെയ്യും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അബാക്കസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊരു ഹൊറിസോണ്ടർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലൈന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഡിവൈഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവൈഡറിൻ്റെ അല്ലേ താഴെ അഞ്ച് ബീഡ്സുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവൈഡറിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ബീഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ മേലെ എബോവ് ടോപ്പിൽ എത്ര ബീഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ടു ബീഡ്സ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സെവൻ ബീഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ സെവൻ ബീഡ്സ് അതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവൈഡർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവൈഡറിൻ്റെ ബോട്ടം ഫൈവ് ബീഡ്സും ഓക്കെ അതിൻ്റെ എബോവ് ടോപ്പ് അതിൻ്റെ എബോവ് ടു ബീഡ്സ് വൺ ഉണ്ടാവും ടു ബീഡ്സ് വൺ ഉണ്ടാവും ഓരോ ബീഡ്സും വൺ വാല്യൂ ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഓരോ ബീഡ്സും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മെസപ്പട്ടോമിയൻ അല്ലേ ബി സി ബി സി ഏകദേശം ബി സി മൂവായിരം അല്ലേ ബി സി മൂവായിരം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മെസപ്പട്ടോമിയൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബാക്കസ് അല്ലേ അബാക്കസിൻ്
फोर अरीतमेटिक कालकुलेशन वनमें विस्ट कंप्यूटर फोर अरीतमेटिक एबाकेशन नमुक वे फस्ट कंप्यूटर फोर अरीतमेटिक कालकुलेशन वे नमुक विबाकस प्रत्येक अल अबाक फ्रेम आके अल वेटिकल रोड्स अलग वेर्टिकल वयर्स अ वेटिकल रोड्स और वेटिकल वयर्स ई अबाक ओके आयर ओरोंोड सवन बीड्स सवन बीड्स ओर रोड सवन बीड्स ओके आवन बीड्स ना वि डिवेड हॉरीजोल डिवैडर आोरीजोल डिवैडर बोटल ता फाइव बीड्स ओके ओर वयर नीवैड हॉरीजोल डिवैड नेक्स्ट अरीजोल डिवैडर ता बीड्स अंज बीड्स एबोव अब मेल रु बीड्स रु बीड्स ओके इन पर क्यों प्ले वालू सीस्टम कंसप्त ना यूस अर बीड्स इो बिलो नमुक हॉरीजोल हॉरीजोल आवैडर ता को ओर बीड्स वण वालू आ वन वालू आबोव आने फाइव फाइव अल वण फाइव वालू अदाय हॉरीजोल डिवैडर ता को अंज बीड्स ओर बीड्स नालू नंबर पर वण्ड वाले अद अगर मेले को रू बीड्स अर बीड्स फाइव वालू अब रू बीड्स रू बीड्स टोटल एत्र वरुम टन वो रू बीड्स और बीड्स अंजा रू बीड्स पत् अब फाइव बीड्स अल ओर और वालू आने टोटल फाइव वालू नमक पेट ई बिलो अब हॉरीजोल डिवैडर ता को बीड्स वे नमुक रेप्रसंटी कह नमुक इन फिगर नोक ओके फिगर नोक और अबाक फिगर इवेद का फिगर कुरे हॉरीजोल रोड हॉरीजोल वयर का हॉरीजोल रोड हॉरीजोल वयर्स का ओर वयर सवन बीड्स निणल ओर वयर सवन बीड्स का अवड़ोर हॉरीजोल अल अगर डिवेड हॉरीजोल डिवैडर का हॉरीजोल डिवैडर ता फाइव बीड्स ता फाइव बीड्स हॉरीजोल डिवैडर मेल रु बीड्स अब या हॉरीजोल डिवैडर ता को ओर बीडू रेप्रसंट वण वालू आ हॉरीजोल डिवैडर ता को ओर बीडू रेप्रसंट वण वालू अगर टोटल एत्र बीडु अंज बीडु अब अंज वालू नमक रेप्रसंट आ अंज बीड यूस अब हॉरीजोल डिवैडर मेल अल रु बीड्स एल अल नोकिया मेल वयर हॉरीजोल डिवैडर मेल रु बीड्स आीडू रेप्रसंट रु बीड्स ओर बीड्स रेप्रसंट फाइव वालू आ अब अल अब रू बीडु अब टोटल एत्र वालू रेप्रसंट पत् वालू नमुक आ रु हॉरीजोल डिवैडर मेल को हॉरीजोल डिवैडर मेल को बीड्स उपयोग रेप्रसंट इन अबाक और फिगर और चुनौन या बोर्ड मेल वरच का इन वेटिकल वयर्स वेटिकल वयर्स ओके इन हॉरीजोल वयर हॉरीजोल डिवैडर और हॉरीजोल वयर अब या वेटिकर हॉरीजोल डिवैडर ता हॉरीजोल वयर ताइट बीड्स मूं मूं नाल अंज इन अंज बीड्स अल हॉरीजोल मेल बीड्स अगर ओर वयर अब मूं नाल अंजु ओके अगर ओर वयर अब या ओर नंबर रेप्रसंट वणके वो वयर रेप्रसंट फाइव ओर वयर रेप्रसंट फाइव रेप्रसंट 
ഇനി ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സപ്പോസ് വണ്ണ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വണ്ണ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക വണ്ണ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ എനിക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ വണ്ണ് എന്നുള്ള നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വയറിൽ അല്ലേ അതിൽ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈന് താഴെയായിട്ട് അഞ്ച് ബീഡ്സും അതിന് മേലെയായിട്ട് രണ്ട് ബീഡ്സ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം വണ്ണ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം വണ്ണ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പണിയില്ല ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഒരു ബീഡ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ഒരു ബീഡ്സിനെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഹൊറിജോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു 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 ബീഡിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ആ ഹൊറിജോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് സപ്പോസ് എനിക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ബീഡുകൾ കൊണ്ടുവരും മേലേക്ക് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഈ ബീഡുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ട് രണ്ട് ബീഡുകൾ കൊണ്ടുവരും സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇവിടെ 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 എനിക്ക് എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വയറിൽ എനിക്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ബീഡ്സുകൾ അങ്ങ് മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് കാരണം ഓരോ ബീഡും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറ ഒന്നുകിൽ ഈ അഞ്ച് ബീഡ്സുകളും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഈ അഞ്ച് ബീഡ്സുകളും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ബോട്ട ഇതിൻ്റെ എബോവിൽ ഏറ്റവും മേലെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ബീഡ്സിനെ ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള ഓരോ ബീഡ്സും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ബീഡ്സും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീഡിനെ നമ്മൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പിന്നെ ഹൊറി വെർട്ടിക്കൽ വയർ വെർട്ടിക്കൽ റോഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പറുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് നോക്കുക ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബീഡ്സുകൾ തമ്മിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ഐ വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാണ്ട് ടു റെപ്രസെൻ്റ് സിക്സ് ആറ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ എനിക്ക് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ബീഡ്സ് അല്ലേ സപ്പോസ് ഇവിടെ എനിക്ക് ആറ് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ചോ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ടാവാം അഞ്ച് ബീഡ്സ് താഴെയും ഉണ്ടാവും രണ്ട് ബീഡ്സ് മേലെയും ഉണ്ടാവും ഈ അഞ്ച് ബീഡ്സിനെ ഞാൻ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആറ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോസ് അഞ്ച് ബീഡ്സിനെയും ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അല്ലേ എല്ലാ ബീഡ്സിനെയും ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എനിക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രയാണ് അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് ഇനി ഇതിലുള്ള ഒരു ബീഡിനെ തൊ ഇവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബീഡിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് ബീഡ് ഇതിൻ്റെ മേലെയുള്ള പത്ത് ബീഡ് ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടു
ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വീടുകളും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഫൈവ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു വീട് താഴെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വെറൈറ്റിക്കൽ ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പോർഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് ഇവിടെ എന്നാ ചെയ്തത് ഇവിടെ മൂന്ന് വീടുകൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലേ മൂന്ന് വീടുകളെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ എന്നാൽ സംഭവിക്കുക ഇനി ഓൾറെഡി രണ്ടാണുള്ളതെങ്കിൽ ഓൾറെഡി രണ്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒന്നിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ രണ്ടു ഒന്നും മൂന്നായി ഇനി ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണ അഞ്ച് വീടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് വീടുകൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മൂന്ന് എന്നുള്ള നമ്പറായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാൽ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ അല്ലേ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ബീഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് ബീഡ്സുകൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നാൽ ചെയ്തത് രണ്ട് ബീഡുകൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വീടുകൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടു അല്ലേ ഒന്ന് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബീഡ്സിന് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ടു എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീട് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ഒരു വീട് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വീട് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവും യെസ് അതേപോലെ അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഇത് വൺ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അല്ലേ ഒരു നമ്പറാണ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ബേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സീറോ അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ പൊസിഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു വൺ അല്ലേ അതേപോലെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ടെൻ റേസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വൺ തൗസൻഡ് അല്ലേ വൺ തൗസൻഡ് പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ വൺ തൗസൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ളത് സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അതേപോലെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പൊസിനുള്ളത് ടു എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അതേപോലെ ഈ ടെൻത്ത് പൊസിനുള്ളത് അല്ലേ എത്രയാണ് ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അതേപോലെ വൺത്ത് പൊസിനുള്ളത് എത്ര നമ്പറാണ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ അബാക്കസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക ആ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഫിഗറിൽ ആ ഫിഗറിൽ ടെൻത്ത് പൊസ്റ്റിലുള്ളത് അല്ലേ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ ടെൻത്ത് പൊസ്റ്റിലുള്ളത് വൺത്ത് പൊസ്റ്റിലുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് പൊസ്റ്റിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ തൗസൻഡ് പൊസ്റ്റിലുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ അവിടെ ടെൻത്ത് പൊസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ടെൻത്ത് പൊസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നാല് ബീഡുകൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അല്ലേ എന്താണ് നാല് ബീഡുകൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അല്ലേ നാല് ബീഡുകൾ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് ബീഡുകൾ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് വീടുകൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് വീടുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ആ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് വീടുകൾ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് നാല് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ടെൻത്ത് പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആ ഫിഗറിൽ ടെൻത്ത് പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ
രണ്ട് വീടുകൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് എത്രയാണ് ടു എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ അല്ലെ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലുള്ളത് ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് പൊസിഷനിലുള്ളത് ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് പൊസിഷനിലുള്ളത് ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെൻത്ത് പൊസിഷനിലുള്ളത് സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ വൺത്ത് പൊസിഷനിലുള്ളത് ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അബാക്കസ് ആ ഫിഗറിലുള്ള അബാക്കസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിലുള്ള നിങ്ങൾ ആ ബോർഡ് കാണുന്ന ഫിഗറിലുള്ള ഈ അബാക്കസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്പർ അല്ലേ ഡിഫറെൻ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നമുക്ക് ഈ അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടി നടത്താം ഡയറ്റമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ സപ്പോസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് അമ്പത്തി നാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത്താറ് എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം അമ്പത്തി നാല് എന്നുള്ള നമ്പറും നാൽപ്പത്താറ് എന്നുള്ള നമ്പറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അബാക്കസിലേക്ക് പോവാണ് അബാക്കസിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ വയേഴ്സ് അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ വയർ ഈ പൊസിഷൻ ഏതായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് വൺത്ത് പൊസിഷൻ അല്ലേ വൺത്ത് പൊസിഷൻ ടെൻത്ത് പൊസിഷൻ ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് തൗസൻഡ് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടെൻ റേസ് ടു ടു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് ആദ്യം കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഈ വൺത്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് ഫോർ എന്ന് പറയേണ്ട പറയുന്ന നമ്പറാണ് റെപ്രസെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് ബീഡ്സാണ് ഉണ്ടാവുക നാല് ബീഡ്സുകൾ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ ഒരു ബീഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചിൽ നാല് ബീഡ്സ് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കടന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ബീഡ്സും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബീഡ്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഫൈവ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പണിയുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബീഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ബീഡ് അല്ലേ അതിലുള്ള ഒരു വീട് നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ താഴെ യെസ് സോ ദിസ് അബാക്കസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദി വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് റെപ്രസ് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഓരോ റോഡിലും ഓരോ വയറിലും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ വയറിലും ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ അമ്പത്തിനാല് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇത് അമ്പത്തിനാല് ഇത് അഞ്ചും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നാലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അമ്പത്തിനാല് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അമ്പത്തിനാലിനോട് കൂടി ഞാൻ എന്നാൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നാൽപ്പത്താറ് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് ഞാനിനി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഫിഗറിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വരക്കാണ് യെസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ വരും യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വയർ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് യെസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ
ഇതിലുള്ള ഒരു വീട് ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം അഞ്ച് അല്ലേ ആറ് എന്നുള്ള നമ്പർ അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി വേണ്ടേ ഈ ഒരു വീടിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ഞാൻ എന്നാൽ സംഭവിച്ചതാ ഓക്കെ ആ ഒരു വീടിനെ ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുപോകും ഇത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെതാണ് നാൽപ്പത്താറിൻ്റെ അല്ലേ നാലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതിനെന്നാ ചെയ്തത് അല്ലേ ഇതിലുള്ള രണ്ട് ബീഡിൽ ഒരു ബീഡിനെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അഞ്ച് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ വണ്ണും കൂടി വന്നാൽ ആറാവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീടിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് അതേപോലെ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഒരു റോഡിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് നാല് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് നാല് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് ആഡ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പണിയില്ല ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ അഞ്ച് വീടുകളുണ്ട് ഇതിലുള്ള നാല് വീടുകൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് എന്ന ഈ ഒരു ഇല്ലേ ഈ റോഡിലുള്ള അഞ്ച് എന്നതിനോട് നാല് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലുള്ള നാല് ബീഡ്സുകളെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ബീഡ്സിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ നാല് ബീഡ്സിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നാല് ബീഡ്സുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കി ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ അമ്പത്തി നാല് എന്നുള്ള നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണിത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വരച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത് അമ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടി നാൽപ്പത്താറ് കൂട്ടുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ കൂടി നാല് കൂട്ടണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നാ ഇവിടെ അല്ലേ നാലിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ ആറ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ കൂടി ആറ് കൂട്ടാന്ന് വെച്ചേണ്ടത് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ആറും കൂടി കൊണ്ടുവരണം ആറ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു വീട് താഴെ കൊണ്ടുവന്നതിന് അഞ്ചും കിട്ടി ഈ ഒരു വീട് മേലെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചും ഒന്നും ആറായി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ അഞ്ചായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് എന്നുള്ള അല്ലേ ഒരു നമ്പർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ താഴെ അഞ്ച് അല്ലേ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് ബീഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നാല് ബീഡ്സുകൾ മേലെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്തായി അല്ലേ ഇവിടെ നാല് ബീഡ്സും കൂടി വന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടി ഈ നാലും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ല ഓരോ വീടുകളും കൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓരോ വീടുകളും ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുവരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വീടുകൾ ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുവരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വീടുകളെ ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അഞ്ച് വീടുകളെ ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുവരാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചായേ അഞ്ചായി ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഈ വീടിനെ ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അല്ലേ ഈ വീട് അല്ലേ അതിനെ ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ അഞ്ച് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു അഞ്ച് മേലെ കൊണ്ടുവന്നു അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആറും നാലും പത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പത്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പറ്റൂല അതിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കും അല്ലേ സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ സീറോ എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്യാരി ഈ വണ്ണ് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യണം തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള പൊസിഷനോട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ത് വണ്ണ് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള പൊസിഷനോട് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് നാലുണ്ട് അല്ലേ ഇതിലുള്ള ഓരോ റോഡുകളും ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നാല് ബീഡ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ആ നാല് ബീഡ്സുകൾ റെപ്രസെൻ
അല്ലെ അതേപോലെ അഞ്ച് എന്നുള്ള ഈ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു ബിഡിനെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് എന്നാണ് നിലവിലെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ വയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വയർ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നിലവിലെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അഞ്ച് റോഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വൺ എന്ന് ഈ ഒരു റോഡ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അല്ലേ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലുള്ള ഇതിലുള്ള ഒരു വീടിനെ ഒരു വീടിനെ നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ആ നൂറ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അല്ലേ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂ വൺ ആണ് ദെൻ ദിസ് അബാക്കസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ദിസ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻ്റ് നമ്പറുകൾ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരു പക്ഷേ ഈ അബാക്കസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അബാക്കസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നാം പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ വീട്ടിൽ പോവുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് നമ്പറുകൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിഫറൻറ്റ് നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു